বক্সনগরস্থিত বৌদ্ধ স্তূপ সোনামুড়া জম্পু হিলস এবং উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ কাঞ্চনপুরে উনকুটিতে সেখানে এই অর্থগুলো খরচ করা হয়েছে এবং সেখানে আমাদের কাজ চলছে দ্বিতীয় পর্যায়ে যেটা আমি বললাম যে আটচল্লিশ দশমিক থ্রি জিরো পার্সেন্ট শতাংশ আমাদের অ্যাচিভমেন্ট রয়েছে কিন্তু প্রথম ফেজে তার অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে নাইনটি সেভেন দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের আবার পাঁচটা প্রপোজাল পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে দুটো প্রপোজালকে তারা অ্যাকসেপ্ট করেছে অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে আশি কোটি টাকা করে একশো ষাট কোটি টাকা এই দুটো প্রপোজাল তারা আমাদেরকে প্রদান করবে আগামী দিনগুলোতে এবং আমাদেরকে বলা হয়েছে যে আগরতলা সার্কিট এবং উনকুটি সার্কিট আগরতলা সার্কিটের মধ্যে আমরা কি করতে চাইছি এবং উনকুটি সার্কিটে আমরা কি করতে চাইছি তার ডিপিআর আমরা আগামী দিনে তৈরি করব এবং ডিপিআর তৈরি করে ভারত সরকারকে প্রদান করব তারপর ভারত সরকার ট্যুরিজম দপ্তরকে এই একশো ষাট কোটি টাকা ধীরে ধীরে ইনস্টলমেন্ট বেসিস সেগুলো প্রদান করবে অর্থাৎ স্বদেশ দর্শন এই যে প্রকল্প সেই প্রকল্পে আমাদের যে বিশ্বমানের ট্যুরিস্ট ডেস্টিন হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যকে ট্যুরিস্টদের কাছে তুলে ধরা সেটা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং এতে করে আমরা আগামী দিনগুলোতে একটা বিশেষ কর্মসূচি নিয়ে এগুবো সেটা রোডম্যাপ আমাদের হচ্ছে এখানে সেক্রেটারি সাহেবও আছেন ডাইরেক্টর সাহেবও আছেন আমরা বসে আগরতলার সন্নিকটে যে আগরতলা সার্কিট হবে এবং অনুভূতি সার্কিট হবে তাদের সন্নিকটে আমাদের কি কি ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন বা কোথায় কোথায় আমাদের অর্থ ইনভেস্ট করতে হবে সেই বিষয়ে আমরা খুব শীঘ্রই সেই সিদ্ধান্ত নেব তার বাইরে আপনারা জানেন সাংবাদিক বন্ধুরা যে মাতাবাড়ি যে আমাদের তীর্থস্থান শক্তিপীঠ প্রসাদ প্রকল্পে ভারত সরকারের ট্যুরিজম দপ্তরের প্রসাদ স্কিমে সেখানে মা ত্রিপুরি সুন্দরীর যে মন্দির সেই মন্দিরকে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা সেখানে কাজ হচ্ছে সেই কাজ মোটামুটি সেভেন্টি পার্সেন্ট আমাদের শেষ হয়ে গেছে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রীও ত্রিপুরা রাজ্য সফর করে গেছেন এবং মাতাবাড়ি যে টেম্পল মন্দির তার কাজের যে অগ্রগতি সে অগ্রগতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং আহ্বান জানিয়েছেন এজেন্সিকে যে আগামী দিওয়ালির মধ্যে যেন সেই কাজকে কমপ্লিট করা যায় এবং দিওয়ালির মধ্যে আমাদের লক্ষ্য থাকবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দিয়ে এই মন্দিরের শুভ উদ্বোধন করা এই যে প্রসাদ প্রকল্প ভারত সরকারের সেই মাতাবাড়ি ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরকে বিশ্ব মানচিত্রে পর্যটনের ক্ষেত্রে তুলে ধরার জন্য এবং একটা আধ্যাত্মিক পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সেখানে সাতত্রিশ কোটি আশি লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এর মধ্যে এখন পর্যন্ত টাকা রিলিজ করা হয়েছে একুশ কোটি আঠারো লক্ষ টাকা আগামী দিনে কাজের অগ্রগতির উপর সঠিক খরচটা কত হবে সেটা নির্ধারণ করা হবে কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেছে আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ টাকা সরি সাতত্রিশ কোটি আশি লক্ষ টাকা এবং এটা আমাদের স্যাংশন করা হয়েছে একটু ভুল হয়েছে স্যাংশন করা হয়েছে একুশ কোটি এখন পর্যন্ত রিলিজ করা হয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে একুশ কোটি আঠারো লক্ষ টাকা কাজের অগ্রগতি দেখে আগামী দিনে আসল খরচটা কত যাবে আপনারা জানেন যে একটা এস্টিমেটেড কস্ট একটা থাকে কমপ্লিশন কস্ট আরেকটা হয় তো স্বাভাবিকভাবে কাজটা কমপ্লিট হলে অর্থটা কত এক্সাক্টলি খরচ হচ্ছে সেটার উপর নির্ভর করে তাদেরকে আগামী দিনে অর্থ প্রদান করা হবে এবং সেনশন করা হবে পর্যটন দপ্তরের যে উল্লেখযোগ্য যে কর্মসূচিগুলো যেগুলো বিগত দিনে আমরা গ্রহণ করেছি এবং অনেকটা সফলতা আমাদের এসছে সেটা হচ্ছে লক হাট তৈরি করা আপনারা দেখেছেন যে এই লক হাট যে কনসেপ্ট আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে এই লক হাট কনসেপ্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ আমাদের রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন প্রদেশ আমাদের রাজ্যের ভ্রমণ ত্রিপাশু যারা জনগণ তারা অল্প সময়ের জন্য হলেও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত লক হাটগুলির সুবিধা তারা গ্রহণ করছে এবং এতে করে 
রাজ্যের যে ঊনপঞ্চাশ খানা ল ঘাট নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এখন পর্যন্ত ইতিমধ্যে আমবাসায় তিনটি বড়মোড়া ইকো পার্কে পাঁচটি সিপাহীজলায় পাঁচটি ট্যাপানিয়া ইকো পার্কে তিনটি এবং নারিকেল কুঞ্জে পাঁচটি ল ঘাট চালু হয়েছে অলরেডি তাছাড়া নারকেল কুঞ্জে আটটি আরও আটটি ছবি মোড়ায় দশটি মোট আঠারোটি ল ঘাট নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা এগুলি খুব শীঘ্রই শুরু করব অল টুগেদার ঊনপঞ্চাশ খানা ল ঘাট আমাদের তৈরি হয়েছে এবং অনেকগুলো সেখানে অপারেশনাল আর বাকিগুলো খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে সেখানে ভ্রমণ প্রকাশে যারা জনগণ রয়েছেন মানুষ রয়েছেন তারা সেই সুবিধা সুবিধা গ্রহণ করতে পারে তার বাইরে আমাদের স্বদেশ দর্শন যে স্কিম টু যেখানে আমি বলেছি যে দুটো এপ্রোভাল আমাদের এসছে আশি কোটি টাকা করে একশো ষাট কোটি টাকা সেখানে আমরা চাইছি আগরতলার আশেপাশে যে টি গার্ডেন রয়েছে টি এস্টেট রয়েছে টি এস্টেটের মধ্যে আমরা ল ঘাট তৈরি করব টি ট্যুরিজমের জন্য তার বাইরে উনকোটির ক্ষেত্রে দিকেও আমাদের সরকারি যে চা বাগানগুলো রয়েছে বা আগরতলার সন্নিকটে যে চা বাগানগুলো রয়েছে সরকারিভাবে সেগুলোর মধ্যে আমরা টি গার্ডেনের ভেতর ল ঘাট তৈরি করব যাতে করে টি ট্যুরিজম ইকো ট্যুরিজম প্রত্যেকটা জিনিসকে এক সূত্রে আমরা গাঁধতে পারি আমাদের মোটর বা স্পিড বোর্ড পর্যটন দপ্তর সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরাকে পর্যটনের উৎকৃষ্ট স্থান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং জলপথে ভ্রমণকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে আমাদের এই স্পিড বোর্ড বা মোটর বোর্ডে সেখানে আমরা ব্যবস্থা করছি বা করা হয়েছে তার মধ্যে কুড়ি আসন বিশিষ্ট ছবি মোড়ায় আটটি মহারানীতে দুইটি ডোম্বর জলাশয়ে চারটি মোটর বোর্ড দেওয়া হয়েছে নারকেল কুঞ্জে আমাদের যে ডোম্বর জলাশয় তার মধ্যে আমাদের টেন্ডার প্রসেসে রয়েছে প্রায় একটা হাউস বোর্ড আমরা টেন্ডার করছি এবং পাশাপাশি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্সে আরও পাঁচখানা হাউস বোর্ডের আমরা প্ল্যানিং করেছি টোটাল ছখানা হাউস বোর্ড আমরা নারিকেল কুঞ্জে যে ডোম্বর জলাশয় তার মধ্যে আমরা ভ্রমণ বিবাস মানুষের জন্য উৎসর্গ করব এত অনেক অর্থের প্রয়োজন পাঁচ কোটি টাকা করে একটা হাউস বোর্ডের প্রয়োজন আমাদের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে পঁচিশ কোটি টাকা আগামী দিনে হাউস বোর্ডের জন্য আমরা খরচ করব এবং নারিকেল কুঞ্জে যেখানে মানে বারো মাস যেখানে জলের কোনো সমস্যা নেই জল থাকে আমরা দেখেছেন এটা প্রকৃতির একটা আশীর্বাদ তাতে আমরা হাউস বোর্ড যেখানে আমরা বাইরের রাজ্যে আমরা দেখতে পাই সেই পদ্ধতি বা সেই সিস্টেম আমরা চালু করব ওয়াটার স্কুটার ডোম্বর জলাশয়ে আমাদের পর্যটনদের দাবি অনুযায়ী পর্যটকদের ওয়াটার স্কুটারের ব্যবস্থা সেখানে করা হয়েছে আমাদের স্টেট ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে এই হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট যেটা আমাদের আনন্দনগরে অবস্থিত রয়েছে সেখানে দুইটি ডিগ্রি কোর্স এবং পাঁচটি ডিপ্লোমা কোর্সের সঙ্গে এই হোটেল ম্যানেজমেন্ট কাজ সেখানে পঠন পাঠন শুরু হয়ে গেছে আনন্দনগরে পিপিপি মোডে যেটা প্রধানমন্ত্রীজি উদ্বোধন করেছে এটা ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের আমাদের পুষ্পান্ত প্রাসাদ ও দরবার হল যেটা আমাদের প্রাক্তন রাজভবন পুষ্পান্ত প্যালেস সেখানে দরবার হলে আমাদের মহারাজা বীর বিক্র বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য মিউজিয়াম ও কালচারাল সেন্টার করার জন্য ভারত সরকার ইতিমধ্যে মিউজিক মিউজিয়াম গ্রান্ট স্কিমে সেই অর্থ প্রদান করেছে এটা একটা ডিজিটাইজড মিউজিয়াম হবে যেখানে রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরা রাজ্যের আগমন আমাদের রাজ রাজাদের কীর্তি বিভিন্ন তাদের সংস্কৃতি আমাদের তাদের ইতিহাস সমস্ত কিছু তুলে ধরা হবে এবং টোটালি হবে ডিজিটালি ম্যানেজড চল্লিশ কোটি টাকা খরচ হবে দশ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে বাকি তিরিশ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে সেটা বহন করতে হবে সাংবাদিক বন্ধুরা আমাদের অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ইতিমধ্যে জম্পু হিলসে ডোম্বর জলাশয় ও ছবি মোড়ায় অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বিকাশের জন্য একাধিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমে যুক্ত হয়েছে প্যারা মোটরিং প্যারা গ্লাইডিং হট এয়ার বেলুন রক ক্লাইম্বিং বর্মা ব্রিজ ক্যাকিং জিপ লাইন ওয়াটার স্পোর্টস ইত্যাদি পর্যটনদের পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য আমাদের যে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম 
এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং ইতিমধ্যে আমাদের সেটা রাজ্যে চালু হয়ে গেছে রক ক্লাইম্বিং থেকে শুরু করে প্যারাগ্লাইডিং আমাদের হট ওয়াটার বেলুন আপনারা দেখেছেন বিগত বছরের আস্তাবর ময়দানে হট ওয়াটার বেলুন আনা হয়েছিল এবং ট্যুরিজম দপ্তর নিজের অর্থ দিয়ে সে হট ওয়াটার বেলুনকে এয়ার বেলুনকে সেখানে ক্রয় করেছে আগামী দিনে আরও সেই সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে এবং অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমকে আরও কি করে জনপ্রিয় করা যায় সে বিষয়ে আমাদের ট্যুরিজম দপ্তর আরও বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা আগামী দিনগুলোতে গ্রহণ করব লাইট অ্যান্ড সাউন্ড পরিষেবা আগরতলার যে রাজবাড়ি সেই রাজবাড়িতে আমাদের স্মার্ট সিটি যদিও কাজটা করেছে কিন্তু অর্থ প্রদান করেছে আমাদের ট্যুরিজম দপ্তর প্রায় ছ কোটি তিরিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এই অর্থ দেওয়া হয়েছে স্মার্ট সিটিকে এবং তারা কাজ কমপ্লিট করেছে ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস রাজ রাজন্য আমলের বিভিন্ন ঘটনাবলী রাজাদের ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি সে বিষয় নিয়ে যদি জানতে চাওয়া হয় তবে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড পরিষেবা যেটা আমরা চালু করেছি তার থেকে আমরা জানতে পারি এবং এটা আপনারা দেখেছেন যে জি টোয়েন্টি যে সামিট হয়েছে সেই জি টোয়েন্টি সামিটের মধ্যে আমাদের যে বহিরাগত অতিথিরা বা ডেলিকেট সেজ ছিলেন তারা এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেমের পরিষেবা দেখে আপ্লুত হয়েছেন এবং মুগ্ধ হয়েছে এবং ত্রিপুরা সম্পর্কে যারা জানতে চায় ত্রিপুরা রাজ্য নামল সম্পর্কে রাজ রাজাদের সম্পর্কে যারা জানতে চায় ত্রিপুরার নামাকরণ থেকে রাজাদের কাহিনী সম্পর্কে এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেম থেকে তারা জানতে পারবে যেটা ট্যুরিজম দপ্তর অর্থ দিয়েছে স্মার্ট সিটিকে স্মার্ট সিটি সেই কাজটা করেছে এবং এটা খুব শীঘ্রই আবার ট্যুরিজম দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে আমাদের হাউস বোর্ডের কথা বলেছি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আমাদেরকে প্রায় একশো আশি কোটি টাকা প্রদান করবে আগামী মাস ছয়েকের মধ্যে এবং সেই অর্থ দিয়ে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় যেমন মন্দিরগুলোকে এগুলোকে আমরা স্পিরিচুয়াল ট্যুরিজমে পরিণত করব আমরা টি ট্যুরিজম ইকো ট্যুরিজম অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম আমাদের ওয়াটার ট্যুরিজম প্রতিটা ক্ষেত্রে ট্যুরিজমের বিভিন্ন যে সংজ্ঞা বিভিন্ন যে ডেফিনেশন সেগুলোকে একত্রিত করে আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে এই রাজ্যকে মানচিত্রে ট্যুরিজমের মানচিত্রে একটা উল্লেখযোগ্য জায়গায় আমরা নিয়ে যাব আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা যে নারিকেল কুঞ্জ সেই নারিকেল কুঞ্জে আপনারা নিশ্চয়ই সেখানে গেছেন যে আইল্যান্ড গুলো রয়েছে আগামী দিনে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে সে আইল্যান্ড গুলোর মধ্যে আইল্যান্ড গুলোর সঙ্গে কানেক্টিভিটি তৈরি করে সেখানে ওই নারিকেল কুঞ্জকে আরো ট্যুরিস্টদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা আমরা খুব শীঘ্রই সেক্রেটারি ডাইরেক্টর আমরা যাব ভিজিটে গিয়ে সেখানকার জনগণের সাথে কথা বলে হোমস্টে ফ্যাসিলিটি কি করে চালু করা যায় ওই আইল্যান্ড গুলোর মধ্যে এতে করে লাইভলিহুড আমাদের ট্যুরিজমকে আকর্ষণীয় করা যেমন একটা লক্ষ্য ঠিক তেমনি ট্যুরিজমের মাধ্যমে সাস্টেনেবল লাইভলিহুড কি করে মানুষকে প্রদান করা যায় সেটাও হচ্ছে আমাদের অন্যতম একটা লক্ষ্য এবং এটাকে সামনে রেখে আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে যেমন উপজাতি অংশের মানুষ তাদের সঙ্গে যেমন কথা বলবো ঠিক তেমনি আমাদের আগরতলা বা তার শহর কেন্দ্রিক পার্শ্ববর্তী যে অঞ্চলগুলো বেকার যুবক যুবতীদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য ট্যুরিজম কি করে সহযোগিতা করতে পারে সে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো কারণ অর্থের কোনো অভাব হবে বলে আমাদের মনে হয় না ইতিমধ্যে আমাদের যে ভিশন ডকুমেন্ট বা ম্যানিফেস্টো তার মধ্যে আমরা বলেছি যে এক হাজার কোটি টাকা লগ্নি করা হবে আগামী দিনে ট্যুরিজমের জন্য লগ্নি মানে এক হাজার টাকা এক হাজার কোটি টাকা খরচ করা হবে ট্যুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যে আমি যে কথা আপনাদেরকে বললাম যে আশি কোটি করে দুটো স্কিম দেওয়া হচ্ছে ভারত সরকার থেকে স্বদেশ দর্শনে একশো ষাট কোটি টাকা তৎসঙ্গে আমাদেরকে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রদান করছে আরো প্রায় একশো আশি কোটি টাকা তো আমাদের এখানে চলে আসছে প্রায় তিনশো ষাট কোটি টাকা আমাদের রোপওয়ের জন্য মাতাবাড়ি থেকে ছবি মোড়া মাতাবাড়ি থেকে আমাদের রেল স্টেশন উদয়পুর রেল স্টেশন এই দুটো জায়গায় রোপওয়ে হবে ছশো কোটি টাকা রোপওয়ের জন্য প্রদান করছে কেন্দ্রীয় সরকার ছশো বিরানব্বই কোটি টাকা তো আপনারা হিসাব করে দেখুন এই ট্যুরিজমকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে সহযোগিতা করছে কারণ ফিউচার আমরা জানেন যে ইন্টারন্যাশনাল সমস্যা হচ্ছে বেকারত্ব সরকারি চাকরি রাতারাতি সবাইকে দেওয়া সম্ভব নয় 
তাই সাস্টেনেবল লাইভলিহুড কি করে দেওয়া যায় তার জন্য ট্যুরিজম ত্রিপুরা রাজ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমরা মনে করি এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দু হাত তুলে সেখানে আশীর্বাদ করছে স্বদেশ দর্শন ওয়ান স্বদেশ দর্শন টু এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা যদি অর্থের পরিমাণটা হিসাব করি তবে আমাদের যেটা লক্ষ্য যে এক হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করা বা এক হাজার কোটি টাকা খরচ করা ট্যুরিজম পরিকাঠামগত উন্নয়নের জন্য সেই অর্থ বেড়ে ষোলোশো কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তো স্বাভাবিকভাবে ট্যুরিজম আগামী দিনে একটা বিকল্প অর্থনীতি হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার যুবক যুবতীদের কাছে আত্মপ্রকাশ করবে বলে আমরা মনে করি এবং আগামী দিনে বিগত পাঁচ বছরে যে উন্নয়ন আমাদের সরকার করেছে ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে সেই ধারাকে অব্যাহত রাখতে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি ভারত সরকারের এবং রাজ্য সরকারের যৌথ প্রয়াসে যৌথ ফান্ডিং এর মাধ্যমে আমরা কিছুদিনের মধ্যে আপনাদেরকে আরো বিস্তৃত ভাবে কোথায় কোথায় আমরা কি ট্যুরিজম কর্মসূচি নিয়ে আসছি বা কোথায় কোথায় আমরা নতুন কিছু প্রজেক্ট করব কোথায় কোথায় আমরা ইকো ট্যুরিজম করব স্পিরিচুয়াল ট্যুরিজম করব সমস্ত কিছু গুচ্ছ কর্মসূচি আপনাদেরকে আমরা জানিয়ে দিয়ে দেব যদি কোনো সাংবাদিক বন্ধু কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনারা সেটা করতে পারেন এই ট্যুরিজম সাবজেক্ট নিয়ে শেষটা 2022-2023 তবে বিদেশি যারা পর্যটকরা আছে সেই সংখ্যা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হাজার একশো সাতত্রিশ ডোমেস্টিক ট্যুরিস্ট যারা আছেন সেই সংখ্যা হচ্ছে দু লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশো বারো তো টোটাল ট্যুরিস্টের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে দু লক্ষ চুরাশি হাজার আটশো উনপঞ্চাশ এটা লাস্ট ফিগারটা আমি আপনাকে দিলাম টোটাল ট্যুরিস্ট হচ্ছে দু লক্ষ চুরাশি হাজার আটশো উনপঞ্চাশ তার মধ্যে ফরেনার হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হাজার একশো সাঁত্রিশ আর ডোমেস্টিক হচ্ছে দু লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশো বারো এমন দু হাজার একুশ বাইশ সালে ফরেনারের সংখ্যা হচ্ছে আপনারা জানেন কোভিডের প্যান্ডেমিকের মহামারী ছিল থার্টি সিক্স আর ডোমেস্টিক হচ্ছে এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার আটশো কুড়ি দু হাজার কুড়ি একুশ সালে যখন প্যান্ডেমিক আউটব্রেক মারাত্মক ভাবে ছিল তখন ডোমেস্টিক ট্যুরিস্ট ছিল চুয়াত্তর হাজার তিনশো চুয়াল্লিশ এবং ফরেনার ছিল জিরো ওয়ান একজন শুধু তো এটা ডাটা আমাদেরকে স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ প্রদান করে থাকে এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চ অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে এখন কলকাতা থেকে কেউ এলো বা বাংলাদেশ থেকে কেউ এলো আমার বাড়িতে আমার আত্মীয় এদেরকে আমি ট্যুরিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করতে পারবো না ট্যুরিস্ট হচ্ছে তারাই যেটা আমরা বলেছি দপ্তরকে একটা মেকানিজম তৈরি করতে যে হু আর দ্য ট্যুরিস্ট ট্যুরিস্টের ডেফিনেশনটা কি হিসাবে আমরা দেব এবং প্রতি বছর ওই মেকানিজম অনুযায়ী ট্যুরিস্ট কতজন আসছে ফরেনার্স এবং ডোমেস্টিক সেই জিনিসটা আমরা বের করবো তা আপাতত যে মেকানিজম স্পেশাল ব্রাঞ্চ আমাদেরকে দিচ্ছে যে পরিসংখ্যানটা আমি আপনাদেরকে দিলাম আমরা খুব শীঘ্রই মেকানিজম করছি যাতে করে এক্সাক্টলি ফিগার আমরা দিতে পারি এবং এতে করে ট্যুরিস্টদেরকে দিয়ে যেমন আমাদের গত বছর পাঁচ কোটি টাকার উপর সেখানে রেভিনিউ আর্ন হয়েছে পাঁচ কোটি পাঁচ কোটি একাত্তর লক্ষ পাঁচ কোটি একাত্তর লক্ষ টাকা আমাদের দু হাজার বাইশ তেইশ সালে দু হাজার একুশ বাইশ সালে আমাদের এসে পাঁচ কোটি দশ লক্ষ টাকা দু হাজার কুড়ি একুশ সালে এসছে দু কোটি ষোলো লক্ষ টাকা দু হাজার উনিশ কুড়ি সালে এসছে চার কোটি বারো লক্ষ টাকা দু হাজার আঠারো উনিশ সালে এসছে তিন কোটি চুয়ান্ন লক্ষ টাকা এই হচ্ছে আমাদের রেভিনিউ আর্নিং তার মডার্ন এমিউনিটিস সমস্ত ফ্যাসিলিটিস আমরা প্রদান করব আমাদের প্ল্যানিং চলছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করছে এবং খুব শীঘ্রই আমরা যেগুলো পুরনো রয়েছে রয়েছে আগরতলা শহরের সন্নিকটে নতুন কি টুরিস্ট ডেস্টিনেশন করা যায় সে বিষয়ে আমরা কথা বলছি রোজগুলি পার্ক আমাদের রয়েছিল আপনারা জানেন যে এটা এটা সাবজুলাইজ ম্যাটার ডাইরেক্টর সাহেবকে সেক্রেটারি সাহেবকে আমরা বলেছি যে কি করে রোজগুলি নিজে জায়গা বিস্তৃত জায়গা সেটা আমরা নিতে পারি আমরা ওয়েট করছি কোর্টের জাজমেন্টের জন্য 
তারপরে এটা আমরা টেক ওভার করবো করে সেখানে আপনারা জানেন যে ওয়াটার পার্ক ছিল টয় ট্রেন ছিল লগার ছিল আমাদের বিভিন্ন পরিষেবাগুলো ছিল সেগুলো আমরা আবার নতুন করে রিভ্যাম্প করব ডিজিমিনেট করব সিমিলারলি আমরা আগরতলা শহরের বিভিন্ন প্রাণকেন্দ্রে বা আশেপাশে বিভিন্ন জায়গাগুলোকে বেঁচে সেই জায়গায় কি করে আরো অ্যাট্রাক্টিভ ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন করা যায় সে বিষয়ে আমরা নতুন করে কাজকর্ম শুরু করেছি গতকালও আমার বিধানসভা ক্ষেত্রে একটা জায়গাতে আমরা ভিজিট করেছি তো সেখানে একটা বিশাল জায়গা রয়েছে একশো কানের উপর তো সেখানে যদি আমরা করতে পারি অর্থ খরচ করে সদস্য স্কিমে বা রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানো করলে তবে আগরতলা শহরের পাশাপাশি জায়গায় আমরা একটা অ্যাট্রাক্টিভ টুরিস্ট ডেস্টিনেশন করতে পারবো যেখান দিয়ে আমরা লাইভলিহুড আন করাবো রাজ্যের যুবক যুবতীদেরকে পাশাপাশি আমাদের নতুন একটা সংযোজন হবে এই জিনিসটাই আমরা চাইছি তো আশা করি খুব শীঘ্রই আমরা সে কাজ শুরু করবো আপনাদের যদি আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা আপনারা বলুন আমাদের দপ্তর থেকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে যাব এবং সেখানকার সুযোগ সুবিধা সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা উদ্যোগ আমরা গ্রহণ আপনাদের যদি কোন সাজেশন বা সাবমিশন থাকে সে বিষয়ে আমি সবাইকে বলছি আপনারা লিখিত আকারে দিতে পারেন ডাইরেক্টর সাহেবকে আমাকেও দিতে পারেন সেক্রেটারিকে দিতে পারেন যে কোথায় কি সমস্যা ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে এবং কি করণীয় আপনাদের কারণ আপনারা খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞতার শিকার আপনাদের হতে হয় তো সেই জিনিসগুলো আপনারাও যদি শেয়ার করেন আমাদেরও সুবিধা হবে সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে তো আপনাদেরকে আমি আহ্বান জানাবো যে ত্রিপুরা ট্যুরিজমকে আরও এনরিচ করতে গিয়ে আরো এনলাইটেন করতে গিয়ে যদি কোনো সাজেশন বা সাবমিশন থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি টু শেয়ার সেটা আমি যাইনি দীর্ঘদিন হয়েছে কিন্তু আমার কাছে যা খবর সেটা সাবসিডাইজ ম্যাটার খুব শীঘ্রই হয়তো ফাইনাল আউটকাম আসবে তারপর আমরা চিন্তা করব এটার মধ্যে কিভাবে সেকে রিভ্যাম করে রিজিমিনেট করা যায় এবং আমরা চাইছি যে এই জিনিসটাকে আপনারা দেখেছেন যে বিগত দিনে এটা কে তৈরি করেছে কখন তৈরি করেছে কেন তৈরি করেছে সে প্রসঙ্গে না গিয়ে আগরতলা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন কর্নার থেকে একটা ট্যুরিস্টদের আনা গুনা ভারী মাত্রায় ছিল এই জায়গাগুলো এবং ছুটির দিনগুলোতে বা নর্মাল ওয়ার্কিং ডেগুলোতে বাচ্চাদেরকে নিয়ে অভিভাবকরা আজকে আমরা দেখি ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে নিয়ার বাই কোনো ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশনগুলোতে যেতে চায় কিন্তু আমাদের রাজ্যে এখন নারিকেল পুঞ্জ তো প্রতিদিন যাওয়া সম্ভব নয় একটা বিশাল ডিস্টেন্স রয়েছে বা নির্মহল প্রতিদিন যাওয়া সম্ভব নয় একটা ডিস্টেন্স রয়েছে তো নিয়ার বাই যদি এমন কোনো ট্যুরিস্ট স্পট করা যায় তবে আগরতলা শহর এবং শহরের যে ভিসিনিটি বা ফেরিফিন তার লোকজন সেখানে যেতে পারে সেটা মাথায় রেখে আমরা কাজ করব আগামী দিনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব যে জিনিসটা একবার উদ্বোধন হয়ে যায় সেটা কিন্তু দ্বিতীয়বার আর উদ্বোধন করা হয় রিজার্ভেশন করা হয় তো এটা শ্রমিকদের পক্ষ থেকে দাবি দেওয়া ছিল রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটা ইন্টারপ্রিটেশন ছিল একটা যুক্তি ছিল তাদের থেকে একটা যুক্তি ছিল তো যুক্তি পাল্টা যুক্তি তর্ক পাল্টা তর্ক করতে গিয়ে তার শিকার হতে হচ্ছিল আম জনতা এবং আপনারা দেখবেন বা জানবেন নিশ্চয়ই দেখেছেন আপনাদের খবরের কাগজ বিভিন্ন সময় এসছে যে এয়ারপোর্টে থেকে মানে বাইরে থেকে যারা আসতো এয়ারপোর্টে নামার পর এটা হয়রানি শিকার এটা বাস্তব ঘটনা তো সেটাকে দূর করার জন্য বিগত পরিবহন মন্ত্রী উদ্যোগ নিয়েছিলেন উনি অনেকটাও সফলও হয়েছিলেন কিন্তু মাঝখানে শুরু হওয়ার পরেও জিনিসটা থমকে যায় এবং একটা যে কোনো একটা কারণে সেই জিনিসটা 
নন কোপারেশনের কারণে সেই জিনিসটা থমকে যায় তো আমি মন্ত্রী হওয়ার পর দায়িত্ব গ্রহণ করে সেক্রেটারি সাহেবকে নিয়ে কমিশনারকে নিয়ে বসে তাদেরকে বলেছি যে আপনারা কথা বলুন ওনারা কথা বলেছেন এবং ওনারা যা দাবি করেছেন ভাড়াটি নিয়ে আমি বলেছি যে তারা যে ভাড়াটা চাইছে সেই ভাড়াটা আপনি অ্যাকসেপ্ট করে দিন তেরো টাকা পার কিলোমিটার সেই ভাড়া অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে তারপরেও কিছু ছোটখাটো বিষয় আসছিল কিন্তু জিনিসটা মেটেরিয়ালাইজ হচ্ছিল তারপর আমি নিজে বসে গতকালকে তাদেরকে নিয়ে আমাদের আধ ঘন্টার মিটিং ছিল পুরনো এয়ারপোর্টে সেখানে বসে সেক্রেটারি সাহেব ছিলেন কমিশনার ছিলেন আইজি সাহেব ছিলেন আমাদের এসপি ছিলেন পুলিশ প্রশাসনের থেকে ট্রান্সপোর্ট দপ্তর ছিলেন ডাইরেক্টর এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ছিল সবাই মিলে বসে আমরা সেই পরিস্থিতি যেন হাতের বাইরে না যায় কারণ এটা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এবং রাজ্যের আমাদের যে ফার্স্ট ইম্প্রেশন এয়ারপোর্টে আসার পর সেই ইম্প্রেশনটা নষ্ট হচ্ছে তারাও রাজ্যের মানুষ তারাও বুঝতে পেরেছে যে গ্র্যাভিটি অফ দ্য সিচুয়েশন কি সেটা বুঝতে পেরে তারাও কোপারেট করার সেখানে এসুরেন্স দিয়েছে এবং তারাই নিজেরা বলেছে যে না আমরা গত আগামীকালকে আপনি একটা উদ্যোগ নিয়েছেন আমরা সাধুবাদ জানি আগামীকালকে আমরা এই সিস্টেমকে আমরা আবার পুনরায় চালু করব যাতে করে যাত্রী হয়রানি আমরা বন্ধ করতে পারি তাই তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাবো পরিবহন দপ্তরের সচিব কমিশনার থেকে শুরু করে সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো এবং প্রত্যেকে যারা এই সিস্টেমের সঙ্গে পার্ট অ্যান্ড পার্সেল হিসেবে জড়িত ছিল তাদেরকেও সাধুবাদ জানাবো এই দূর গ্রহণ করার জন্য আশা রাখবো আজকে আবার এটা পুনরায় চালু হচ্ছে আগামী দিনে যাত্রী পরিষেবার কথা চিন্তা করে এটা দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং কোনো জিনিস আলোচনার জায়গা রয়েছে আমরা বলেছি যে কোনো জিনিস আলোচনার জায়গা রয়েছে আলোচনায় বসুন আলোচনা করুন করে সুরাহা করুন এভাবে যাত্রী হয়রানি করা তার কোনো সলিউশন আসবে না তো সুতরাং রাজ্য সরকার যেটা বলবে সেটাই মানতে হবে অন্য কথায় রাজ্য সরকার চলবে আমরা যেটা বলবো সেটাই মানতে হবে আলোচনা যদি কিছু থাকে আলোচনা করুন তো তারা সেটা এগ্রি করেছে এবং আজ থেকে আমরা সেটা পুনরায় চালু করছি আপনি সঠিক বলেছেন এমন কিছু ঘটনা রয়েছে ভাড়া নিয়ে বিশেষ করে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান আমরা সেটা করছি অ্যাড্রেস করব এবং এটার পর আমরা আঠারো ধরবো সমস্ত কিছুই আই গিভ ইউ দ্য এস্যুরেন্স যে খুব শর্টলি